அவதார் லைவ் வியூவர்ஸ்க்கு வணக்கம் ஆண்கள் எப்படி தமிழ்நாட்டில் பிஸ்னஸ்ல கலெக்டிவ் வராங்களோ அந்த மாதிரி பெண்களும் பிஸ்னஸ்ல கலெக்டிவ் வராங்க அந்த மாதிரி ரெண்டு உமன் பிஸ்னஸ் பீப்புளை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இவங்க வந்து இந்தியாவில் வெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரியாக கலெக்டிவ் வர ரெண்டு பெண்கள் இவங்க ரெண்டு பேருமே சிஸ்டர்ஸ் தான் அது மட்டும் இல்லைங்க இவங்க வந்து சினிமா இண்டஸ்ட்ரியை சேர்ந்தவங்க அவங்க தாத்தா முதல் அப்பா முதல் ஏன் அவங்க பசங்க கூட சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேர் சிஸ்டர்ஸ் சேர்ந்து வந்து நிறைய ஈவெண்ட்ஸு பெரிய பெரிய வெட்டிங் அம்பானி ஃபேமிலியில் இருக்கிற வெட்டிங் முதல் அமெரிக்காவில் இருக்க ஒரு பிஸ்னஸ் பர்சன் வெட்டிங் வரைக்கும் பண்ணியிருக்காங்க வாங்க சந்திக்கலாம் டூ சக்ஸஸ்ஃபுல் வெட்டிங் பிளானர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் காம்போ லக்ஷ்மி அண்ட் சரஸ்வதி அவர்களே நீங்கள் வந்து சினிமா டேரக்டராக போய்ட்டு இருக்கீங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் யூ ஆர் ஷிஃப்டிங் டு வெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரி இன் ஈவெண்ட்ஸ் வை த ட்ராக் ஹஸ் சேஞ்ச் எல்லாரும் வந்து எல்லா சின்ன சின்னதா பண்ணிட்டு சினிமாக்கு வரணும்னு ஆசைப்படுவாங்க அதெல்லாம் பண்ணிட்டு வேற ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு போக ஆசைப்பட்டது ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் டைம் அவரை பற்றி நிறையா கேள்விப்பட்டு வளர்ந்துருக்கோம் இப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த இன்சிடெண்ட் வந்து அது இந்தியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியிலேயே ஒரு ரெக்கார்ட் ஷேட்ரிங் இன்சிடெண்ட் தியாகபூமி பிரிட்டிஷ் பேன் பண்ணது மட்டும் பெரிய விஷயம் இல்லை இட் வாஸ் ஆல்சோ நோன் பிகாஸ் த ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ஃபீமேல் கேரக்டர் வந்து டிவோர்ஸ் பண்ணி ஹஸ்பண்டுக்கு ஜீவனாம்சம் அனுமனி கொடுக்குறாங்க அவதார் லைவ் சேனல லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வணக்கம் மேடம் ஸோ லக்ஷ்மி சரஸ்வதி ஸோ ரெண்டு பேரும் வந்து சென்னையில் வந்து லக்ஷ்மி சரஸ்வதின்னு சொன்னால் ஏதாவது க்ரியேட்டிவாக பண்ணிட்டே இருப்பீங்க உங்களை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் யுவர் கிராண்ட் ஃபாதர் ஃபாதர் ஆஃப் சவுத் சினிமா அப்படின்னு சொன்னால் கே ஏ சுப்பிரமணியன்னு சொல்லுவாங்க எஸ்பெஷலி வந்து ஒரு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணும்போது பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து பேன் பண்ணணும் தெரிஞ்சோன்னு எல்லாேருக்கும் ஃப்ரீயாக பணம் போட்டுக்க ஸோ தாத்தா பற்றி நீங்கள் வந்து ஓரளவுக்கு பழகியிருப்பீங்க உங்கள் அப்பா சொல்லியிருப்பார் அவரோட நினைவுகள் அவர்கிட்ட எடுத்த இன்ஸ்பிரேஷன் என்ன ப்ரௌட் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஸோ முதல்ல ஐ வாண்ட் டு சே இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலியில் பிறக்கிறதுக்கே வே ஆர் பிளெஸ்ட் தாத்தாவை பார்த்துருக்கோம் ரெண்டு பேரும் கொஞ்சமாக பழகியிருக்கோம் நாங்கள் ரொம்ப சின்ன வயசு இருக்கும்போதே அவர் போயிட்டார் அதனால் அவரை பற்றி நிறையா கேள்விப்பட்டு வளர்ந்துருக்கோம் இப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த இன்சிடெண்ட் வந்து அது இந்தியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியிலேயே ஒரு ரெக்கார்ட் ஷேட்ரிங் இன்சிடெண்ட் ஒரு படம் தியாகபூமி ரொம்ப ஃபேமஸ் அது வந்து அவங்க பேன் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே பயந்துருவாங்க யூஸ்வலாக எல்லோரும் பயந்து ஓடிருப்பாங்களே தவிர இவர் என்ன பண்ணாரா அந்த கெய்டி தியேட்டரை வந்து திறந்து விட்டு கண்டினியூஸ் ஷோஸ் நடத்தியிருக்காரு பேன் ஆர்டர் வர வரைக்கும் அந்த இன்றைக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அந்த கெய்டி தியேட்டர் செவிரெல்லாம் இடிஞ்சு விழுந்த அளவுக்கு கூட்டம் வந்தது அந்த படம் பார்க்குறதுக்கு அவள் என்ன ஒரு ஷார்ப் மைண்ட் பாருங்க ஆக்சுவலாக அவர் வந்து ஒரு லாயர் நாகப்பட்டினத்தில் லாயராக இருந்தவர் அவர் எப்படி மெட்ராஸ்க்கு வந்தார் எப்படி சினிமாவில் வந்தார் எப்படி இத்தனை ஆர்டிஸ்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாருங்கிறதெல்லாம் நினச்சி பார்க்கவே எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு சர்ப்ரைஸ் மட்டும் இல்லை ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷன்லாகவும் இருக்குது தியாகபூமி பிரிட்டிஷ் பேன் பண்ணது மட்டும் பெரிய விஷயம் இல்லை இட் வாஸ் ஆல்சோ நோன் பிகாஸ் த ஃபஸ்ட் டைம் த ஒரு ஃபீமேல் கேரக்டர் வந்து டிவோர்ஸ் பண்ணி ஹஸ்பண்டுக்கு ஜீவனாம்சம் ஜீவனாம்சம் தானே சொல்லுவாங்க அலுமணி அலுமணி கொடுக்குறாங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப புரட்சி அப்பார்ட் ஃப்ரம் மீனோ பீங் ஆன்டி பிரிட்டிஷ் இட் வாஸ் ஆல்சோ வெரி ரெவல்யூஷனரி தட் வே ஆமாம் பெண்களுக்காக அந்த டைத்தில் நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ் நினைக்கிறோம் அந்த டைத்தில் ஒரு ஃபீமேல் கேரக்டர் வந்து ஹஸ்பண்டுக்கு நான் விவாகரத்து வாங்குறேன் நான் உனக்கு கல்மணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்பா வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டேரக்டர் மட்டும் சொல்லாமல் சினிமா டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு நிறைய வந்து டாக்குமெண்ட்ரி மூவி எடுத்திருக்காரு பிரசிடென்ட் கிட்டலாம் அவார்டெலாம் வாங்கியிருக்காரு அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் ஸோ டாக்டர் எஸ் வி ரமணன் பற்றி அப்பா வந்து ஹி ஹஸ் டன் க்ளோஸ் டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ரேடியோ கமர்ஷியல்ஸ் ஓகே அண்ட் ஒன் ஆஃப் த பயனியர்ஸ் இன் சவுத் இந்தியா ஃபார் த அட்வர்டைசிங் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் எங்கள் என்ன பெரிய விஷயம்னா சின்ன வயசுலேருந்து நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகிற டயத்துலேருந்து ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு நேராக அப்பாவோட ஸ்டுடியோக்கு போயிடுவோம் ஏன்னா நாங்கள் பண்ண வேண்டிய சைல்டு வாய்ஸ் ஓவர்லாம் அப்போலேருந்தே எங்களை பண்ண ஆரம்பிச்சு விட பண்ண கற்றுக் கொடுத்தாரு இன்ஃபேக்ட் வி விவிட்லி ரிமெம்பர் மைக் கூட எட்டாது அப்போலாம் அந்த இந்த மாதிரி இப்படி ஒரு மைக் வரும் ஸோ கீழே ஸ்டூல் போட்டு அந்த ஸ்டூல் மேலே ஏறி நின்று நிறைய டப்பிங் பண்ணியிருக்கோம் ஃபேசினேஷன் ஃபார் தமிழ்
ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு இது அந்த ஃபிலிம் ப்ரொடக்ஷன் ரேடியோ டிவி ப்ரொடக்ஷன் ஜெயஸ்ரீ பிக்சர்ஸில் எங்க அம்மா தான் கம்ப்ளீட்டா ப்ரொடக்ஷன் பார்த்துப்பாங்க அது வந்து ரொம்ப புதுசு அந்த காலத்துல வந்து அப்படியே இப்போ பிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் எத்தனையோ பேர் இருக்கும் பட் அப்போ வந்து லேடிஸே கிடையாது ரொம்ப கம்மி ஆக்ட் பண்றவங்களை தவிர பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் ரொம்ப கம்மி காலையில் வந்து ஏழு மணிக்கு ஒரு சீரியல் ஷூட்டிங்னா எங்கள் அம்மா அஞ்சரை மணிக்கு அங்கே இருப்பாங்க ஒம்பது மணிக்கு நைட்டு முடியுதுன்னா பதினோரு மணி வரைக்கும் இருப்பாங்க ஏன்னா இருந்து எல்லாம் பா பார்த்து அந்த மாதிரி அண்ட் எங்களையும் வந்து ஃபுல்லாக அவங்க போகிற இடங்களுக்கு ஷூட்டிங்க்கோ அதுவோ இதுவோ ஸ்கூல் முடித்தா அங்கே தான் போயிருக்கணும் நாங்கள் பிகாஸ் எங்களுக்கு வீட்டில் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் வந்து இறந்து ஸோ அந்த க்ரியேட்டிவ் ப்ராசஸ்ஸை பார்த்து 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 எங்களுக்கும் அது அப்படியே ஊறி போச்சு அண்ட் அம்மாஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கேப்பபிலிட்டிஸ் எக்ஸலண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் எக்ஸலண்ட் ஆர்கனைசர் very very perfect in whatever she takes up so appa vandu nariya well read person na paathadilla or document ellame vandu nation kaga nariya pannirkar society kaga avar yen politics pole po interest illa avarku illa ena and rajini sir vechi panna kelvi badal vandu or periya porachi undaakichu adu behind the scene avar endradhu nariya perukku theriyadhu why he didn't enter into politics okay, I, he shared everything. i think it's a very nice question you asked enna na nenikirena அந்த அவர் இருந்த ஒரு கா அவர் ஒர்க் பண்ண ஒரு காலகட்டத்தில் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் இருந்தவங்களுக்கு ஒரு விசிபிலிட்டி கிடையாது இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி அவர் நிறைய சாதனைகள் பண்ணார் ஆனால் அந்த பீரியடில் அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்போஷர் இல்லைன்னு இன்னைக்கு அவர் ஃபீல் பண்ணுறாரு ஓகே ஸோ ஐ ஃபீல் ஆஸ் அ ஃபேஸ் he was not known his mm. voice was known yes radio la our voice vanda ivar dhan kandupidikkar evlo periya vishayam and the kalathile yeah. oru visual medium illada podu evlo periya vishayam he was called radio shivaji mm. ah radio shivaji silver mm. tongue broadcaster na pera paathu mm. ena avaroda voice was so popular ana desha bhakti deiva bhakti rendu romba jaasti aagura oru ena avar panna work la endha nammalukku theriyadhu nariya ramana maharishi patti sesha dev swamigal patti tirupati evlo periya vishayam tirupati la vandu கோயில் உள்ளே ஏழு நாள் இருந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி எடுத்த ஒன் ஆஃப் த வெரி ஃபியூ பீப்புள் எங்க டைரக்டர் ஆகணும் முடிவு ஓகே பட் ஏன் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து பண்ணணும் அந்த அந்த டெசிஷன் எப்படி வந்தது வந்து ஏர்க்கே நடந்தா இல்ல உங்க அப்பா அம்மா வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்பவும் ஒன்னா இருக்கணும்னு எடுத்த டெசிஷனா எங்க அப்பா அம்மாக்கு தான் சொல்லணும் ஏனா எது இருந்தாலும் எங்களுக்கு சின்ன எங்களுக்கு Dress பண்ணி விடுறதுல இருந்து ஒரே மாதிரி Dress பண்ணி விட்டு அதுக்கு கல்யாணம் ஆற வரைக்கும் ஒரே மாதிரி Dress பண்ணி சோ இட்ஸ் லைக் ட்வின்ஸ் மாதிரி அந்த மாதிரி வளத்தாங்க and uh, we both of us had our own strengths அதை சேர்ந்து கொண்டு வர்றது வந்து அவங்க பியூட்டிஃபுல்லாக டேப் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க ஸோ ஐ திங்க் டெலிவிஷனில் வி வித் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் சவுத் இந்தியனில் வி வித் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் டேரக்டர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சீரியல் ஆமாம் நிறைய பேர் அவ்வளோ ஈஸியாக இருந்திருக்க முடியாது நிறைய நம்ம கேள்விப்படுறோம் எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் விமென் ஃபேஸ் ஹாரஸ்மெண்ட் நாங்கள் அதை ஃபேஸ் பண்ணலங்கிறது எங்களுடைய ஏதோ ஒரு பாகியம் அவ்வளோதான் நான் சொல்ல முடியுமே தவிர அது இல்லை அப்படிங்கிறது நாங்கள் சொல்ல முடியாது சார் நாங்கள் இருந்த பீரியடில் எங்கள் கூட ஒரு ஒரு டீம் இப்போ டெரக்டர்ஸாக யோ த கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் செவன்ட்டி எயிட்டி பீப்புள் மினிமம் செட்டில் எவ்ரிடே இருப்பாங்க பட் அவங்க எல்லாருமே எங்களை சின்ன வயசில் அதே செட்டில் விளையாடி பார்த்துருக்காங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு தே டுக் கேர் ஆஃப் அஸ் தே வர் நாட் வி வர் நாட் ப்ரொடெக்டிவ் வி வர் நெவர் இன்டிமிடேட்டட் பை தென் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் எங்களுக்கு இப்போ ஒரு நாங்கள் பண்ண ஒரு சீரியலுக்கு வந்து திருசூல மலையில் ராத்திரி பூரா ஷூட் பண்ணோம் நடு ராத்திரி ஒரு நாலு அஞ்சு மணி விடிய காலையில் வரைக்கும் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அங்கே இருக்கிற லைட் மேன் அவங்க இவங்கெல்லாம் அவங்க வேலையை தவிர எங்களையும் சேர்த்து பார்த்துப்பாங்க அம்மா இங்கே போகாதீங்க அங்கே போகாதீங்க இப்படி நிற்காதீங்க இப்படி நாங்கள் ஏதாவது ஒரு பக்கம் நடக்க ஆரம்பித்தோன்னா ஒரு க்ரியேட்டிவ் ஏர்ஜில் டக்கு டக்கு நீங்கள் அங்கே ஓடினோன்னா லைட் எல்லாம் மாத்தி கொடுப்பாங்க நாங்க போற பாதை இல்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் தி பீப்பிள் வெ ப்ரொடெக்டிவ் ஆஃப் அஸ் வை தி ட்ராக் ஹஸ் चेंजड நீங்க ஒரு சினிமா டைரக்டர் போயிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து அப்ப லட்சுமி சரஸ்வதி ஃபேமஸ் டைரக்டர் ஆயிருங்க ஆடியன்ஸ் கிரியேட் பண்றீங்க அதுக்கு அப்புறம் யூ ஆர் ஷிஃப்டிங் டு வெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரி இன் ஈவென்ட்ஸ் அந்த ஃபீல்ட்ல போறப்ப அப்பா அம்மா ஒத்துக்கிட்டாங்களா இல்ல நீங்க ஆசைப்பட்டு போனீங்களா இல்ல எப்படி நடந்து நாங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நாங்க எழுதி டைரக்ட் பண்ண சீரியல் வந்து அர்த்தம் உள்ள உறவுகள்னு 13 single episodes பண்ணோம் each episode was a different story அபவுட் வந்து ஒரு வேற விதமான ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி ஒன்னு வந்து ஹஸ்பண்ட் வைஃப் பத்தி ஒன்னு வந்து ஒரு மாமனாருக்கும் ஒரு மருமகளுக்கும் என்ன ஒரு பியூட்டிஃபுல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்க முடியும் இன்னொன்னு வந்து ஒரு குருக்கும் சிஷ்யக்கும் அந்த மாதிரி வேற வேற ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணி
and nine varaikum shoot pannuvom adukapra aathuk varadhukku it will be 10 10 30 aidum so we were away from the house for a long time and we thought we are missing out on the important growing years of our mm, children. children and somewhere the children were also missing us yerkenave naanga vandu engaloda friends ku engaloda therinjavangalukku nariya chinna chinna ideas naangale kudutha ellam panniterundom why don't we convert that into a business opportunity apdiyen tha aarambichom very tough decision mm. to mm. move from எல்லாரும் வந்து எல்லா சின்ன சின்னதாக பண்ணிட்டு சினிமாவுக்கு வரணும்னு ஆசைப்படுவாங்க நாங்கள் டிவிக்கு வரணும் ஆசை நாங்கள் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு வேற ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு போக ஆசைப்பட்டது ஓன்லி பிகாஸ் ஆஃப் டைம் ஏன் சினிமாவில் நீங்கள் டேரக்டாக இருக்கும்போது உங்களை வந்து அங்கே வச்சு பார்ப்பாங்க ஈவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி நீங்கள் வெட்டிங் பிளானர் வெட்டிங் பண்ணுறவங்கன்னா நீங்கள் வந்து சர்வீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க உங்களுக்கு அது வந்து ஓகேவா இருந்ததா உங்களுக்கு முதல்ல ஓகேயா இல்லை வந்து ஈவெண்ட் பண்ணிட்டு you know a director arunda 70 80 per set la irukum bodu you are like the captain yeah, the shape epdi or idu or queen mari one and cinema angiradhu eppovume everything is larger than life over the top namba eppadi oru therukitta behave pandromo and and mari da ellarum nammala paapanga adu romba as in women I, we think it's mm. very very important. important so enga ponalo namba behave pandradha poruthu irukku avanga namakku mariyada kudukkaradhu idu pandradhu ellame so and the mari we developed a beautiful client a very nice relationship and the corporate clients ella oru oru thara oru oru thara vara aarambichaanga idu aarambichu oru 2 3 years kalichu da wedding first wedding pannom yeah uh, one, almost one, one year. year yeah appo vandu one of the senior corporate uh, ceos yaarku pannitirundhomo avaru vandu en ponnu kalyanam neenga dhaan plan pandreenga sir kalyanam la naanga pannade kedaiyadhe appdin what you need is organizational skills adhu unga rendu perukitta nariya irukku creativity irukku ninga pandringa you, you this is my this is the first project i am doing i have confidence in you ninga idhiliyum pannunga avanga da motivate panna or client motivate panni panni start panna the first wedding pannom nalla irukke idu adu pudichu pochu ungalku pudichu pochu ena every moment create mm. and wedding mudicha odana and the bride vandu apdi katti pudichu christian wedding and the ponnu vandu she is a christian girl oh, okay. so and the america the first wedding vandu church la reception vandu rani mayamalla அந்த பொண்ணு வந்து அப்படியே கட்டி பிடிச்சு யூ மேட் மை டே யூ மேட் மை ட்ரீம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மேட் மை ட்ரீம்ஸ் கம் ட்ரூனு எங்களுக்கு அப்படியே அழுக வந்துச்சு ஏன்னா வெட்டிங்ன்றது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஜஸ்ட் வெட்டிங் அதுதான் ஒரு பியூட்டிஃபுல் திங் பிகாஸ் அந்த இண்டஸ்ட்ரி அப்படியே நாங்கள் பிடிச்சிக்கிட்டதுக்கு காரணம் வி ஸ்டார்டட் பில்டிங் இமோஷனல் பாண்ட்ஸ் வித் பீப்பிள் ரிலேஷன்ஷிப் ரிலேஷன்ஷிப் வெட்டிங்னு சொன்னா நீங்கள் வந்து அம்பானி ஃபேமிலி வெட்டிங்லேருந்து செலிபிரிட்டி வெட்டிங் வரைக்கும் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் பண்ண வெட்டிங்கில் இது மட்டும் மறக்க அது ஃபன்னியாக இருக்கலாம் ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருக்கலாம் சிங்கப்பூர்லேருந்து எங்களுக்கு ஒரு கிளைண்ட் இருந்தார் ஐ வாண்ட் டு மென்ஷன் இஸ் நேம் பிகாஸ் இஸ் ஒன் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன் மிஸ்டர் வாமன் அப்படின்னு அவர் வந்து ஒரு ஃபைவ் டே வெட்டிங் பண்ணார் இங்கே டெம்பிள் பேல மார்னிங் ஈவினிங் அக்கி மார்னிங் அக்கேஷன் ஈவினிங் அக்கேஷன் டென் அக்கேஷன்ஸ் மொத்தம் அண்ட் எங்களோட ஃபுல் டீமோடு நாங்கள் அங்கேயே போய் ஸ்டே பண்ணி அஞ்சு நாள் அவர் அண்ட் எல்லாமே ஒரு வாட்டி தான் அவர் ஒரு வாட்டியோ ரெண்டு வாட்டியோ தான் மீட் பண்ணுவோம் அவரை பாக்கி எல்லாமே ஒன்லி த்ரூ மெயில்ஸ் அண்ட் வாட்ஸ்அப் கால்ஸ் ஓகே அவர் கல்யாணத்துக்கு ஒரு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தான் வந்தார் சென்னைக்கு அவர் ஃபேமிலியே அப்போ தான் மீட் பண்ணுறோம் அவரை மட்டும்தான் மீட் பண்ணியிருந்தோம் ஆனால் ஹீ காட் சோ இம்ப்ரெஸ்ட் வித் வாட் வி டிட் ஃபார் ஹிம் அண்ட் த திங் தட் வி கிரியேட்டட் ஃபார் தோஸ் ஃபைவ் டேஸ் அந்த அஞ்சாவது நாள் ஈவினிங் ஃபங்க்ஷன் போது எங்களுக்கே சர்ப்ரைஸ் சடனாக ஹீ கால்ட் போத் அ ஃபர்ஸ் ஆன் ஸ்டேஜ் Three tiered cake. cake uh, Not only us, எங்க கூட ஒர்க் பண்ண அத்தனை பேரையும் ஸ்டேஜுக்கு கூப்பிட்டு இந்த கல்யாணம் இவங்க இல்லாமல் நடந்திருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களை கேக் கட் பண்ண வச்சு எங்கள் எல்லாருக்கும் கிஃப்ட்ஸ் கொடுத்து மாலை போட்டு எங்களை ஆனர் பண்ணி தட் வாஸ் ஐ தாட் அ வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் ஜெஸ்ட் ஃப்ரம் ஹிஸ் சைட் ஏன்னா அவ்வளோ அவர் ஃபீல் பண்ணியிருக்காரு நம்ம பண்ண 